伤你的，的确不是玉玲珑。那是谁？伤罢千秋的人，跟之前的命案都无关。我说的没错吧？贾夫人。啊？贾夫人就是伤害罢千秋的凶手。大大哥，这小子跟这俩女的是一伙的。我如果跟他们俩是一伙的，又怎么会被他们俩打晕呢？还记得烈阳被杀的时候，凶手曾在天字一号房的墙上留下的爪痕吗？天字一号房墙上的爪痕，深浅宽窄不一，明显就是凶手练就了一种骇人听闻的绝世武功，将双手变成了鹰爪，抓在墙上所留下的。他的目的，便是让人产生夜鹰大神杀死烈阳的假象。但霸千秋被暗算的时候，墙上所留下的爪痕，却是深浅宽窄一致，非常工整。看起来并不像是用手抓出来的，而是贾夫人用她手上的铁尺划出来的，所以她的铁尺上才会留下痕迹。我这，我这铁尺的划痕是一直都有的。那你就把你的铁尺拿出来，跟这墙上的痕迹对比一下。你虽然不是杀害烈阳和熊大力的那个所谓的夜鹰大神，但你却效法他的杀人方法，来杀害霸千秋。扮作女鬼唱歌的则另有其人。你所做的这一切，只不过是为了都推到夜鹰大神的身上吧不补，你为什么这样对我？因为，因为你不是人。<笑>当你享受了十天十夜的苦行，我还能让你活着。到那个时候，你就会知道我是个多么仁慈的人了。狄<笑>仁杰，既然他不是杀烈阳的凶手，伤我的时候。唱歌的女人是谁？狄仁杰，别说，我求求你。狄仁杰，你怎么还不明白？知道你铁布衫罩门的，只有你的枕边人，除了我，还有谁？你就是。想的那个男人，没错，他就是我的心上人。小心他们偷袭！我已经派人守住了大门口，他们逃不掉。屋子天背的账，以后再给你算。
，快去大街找人帮忙！好，走，好。木鱼，你眼睛能看见了？啊，只是勉强能看见，还有点模糊。独孤峰呢？他刚才还在这儿啊。什么时候走的？我也不知道。对狗男女，要把我们封死在大牢里！快去天子一号房！去天子一号房干嘛？大牢外有人看守，余香见人可以进来。这大牢内必定有密道，李阳当初就是被反锁在天子一号房被杀的，所以密道在那儿的可能性最大。走！不然，不然。你你伤得很重，歇会儿啊。宝安，妈，没事，你放心，我一定带你离开这儿，让你忘记小姐窝里发生的一切。不然，不然，不然，我们走。
冷清，无子天卑是不祥之物，你不要再碰他了。我不是慕容清。啊！青子，青子，青子，你的银针呢？没有，没有在身上。我帮你把毒吸出来。没有，这都已经渗入血液里，吸不出来了。青子，你别睡啊。一定有办法救自己的，青子。只要，只要一个办法。什么办法？快说！破解吴子天培的秘密，找到风之沙城的宝藏，那里，那里有能够破解百毒的蓝天玉石。蓝天玉石？那不是只有神话故事里才有的吗？世上哪有什么蓝天玉石啊？有的，破解吴子天培的秘密，就在。青子，青子撒谎吗？什么？是因为我撒谎了，所以蛇神才会咬我的手。你为什么不承认自己是慕容清？为什么要得到五子天卑？难道你也要霸绝天下？为什么慕容清要变成花飞花？我只希望，我们从来都没有相识过。你早就知道吴子天卑在我身上，对吗？我不敢肯定，但如果吴子天卑真的是玉玲珑偷的，那要么就是带在他身上，要么就是交给了你，因为只有你才有这个机会。玉玲珑依靠他的东瀛艺术，想要逃跑，根本用不着挟持人质。所以，当霸千秋要你带蛇神来审问我们的时候，你才会问那个问题吧？而且是最后才问到我的。蛇神，如果你真的有灵性，就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我啊！狄仁杰，你是否偷了霸千秋的五子天碑？我没有。刘星听好了我问的问题。我问你，五子天碑在你身上吗？五子天碑
不在我身上。就是想让我把无字天碑放进蛇神的笼子里，狄仁杰，你很讨厌，真的很讨厌。你就是喜欢把别人当做木偶，任你摆布，这就是你最大的缺点。你太聪明了。如果我真的够聪明，我早就解开无字天碑的秘密了。青子，青子，青子，糟了，蛇毒已经侵入了你的身体，麻痹了你的肌肉。青子，青子，你挺住，我这就解开谜题来救你。的浮雕，他们的视线都是不一样的。这个神像的视线是朝着这个神像，顺序是顺序。管事，莫雨公子，你的眼睛没事了，还有点疼，但已能看得见了。那两位知道极乐大楼发生什么事了吗？当时我们就在现场，怎会不知？所以才四处找寻独孤管事，到极乐大楼主持大局啊。嗯，那在下马上到极乐大楼看看，告辞了。嗯。有发现吗？独孤峰身上有鲜血的味道。
磁石所磨成的粉末。五子天碑的夹层内，一定藏着由铁丝所组成的文字和图形。只要沾上了磁粉，便可以显现出来。这真是一个精妙绝伦的方法呀！里面有蓝天玉石。伸手，进入蛇神的笼中之前，便已经封了穴道。服下了可以控制心脉的药吧？为什么？因为我相信你的智慧。也只有狄仁杰，才能够在这么短的时间内，找到这藏在五子天碑中的秘密。为了五子天碑的秘密，你竟然利用我对你的感情。为什么，人杰？对不起，别再说对不起了。看在往日的情谊上，我求求你，为了你之前所做的事情，给我一个理由好吗？就当是狄仁杰求你。你还记得？王浩德大哥在临死前说的最后一句话当你遇到，或者是听见跟乾隆有关的问题的时候，都要当做没有听见，也不要去管，千万不要妄想去动乾隆的一根头发，狄仁杰，我知道。我现在所做的一切，在你眼里都是不堪入目、没有办法理解的。可正是因为念在我们往日的情谊上，我才什么都不能告诉你。求求你，什么事情都不要再问了。求求你，从今天开始。我们便恩断义绝，从此以后，我们就当做是陌生人，好吗？答应我好吗，狄仁杰？好吧，我
答应你，我答应你，你不想说的，我便不会再问。我答应你，如果你想把我当做陌生人，那我从此以后。我们从来没有相识过，但有一件事，我不能答应你。我虽然对乾隆王一无所知，但他害人无数。人杰发誓，我一定会将乾隆王和他的共犯依法处刑。带你离开这儿，这可能是唯一能离开萧金屋、通向大漠的通道，也是我们唯一的生路。只要我们离开了萧金屋，从此以后，我们便是陌生人。我不走。难道你想死在这儿吗？墨雨和红金兰陵两姐妹，都还在萧金屋。难道你要我弃友不顾？独自逃命，更何况，在萧金屋还有其他人。我一定要找出杀害烈阳的凶手。但是，好了，难道你要陷我于不仁不义之中吗？如果你再敢移开我分毫，我便咬舌自尽。我能让你动不了，也能让你连咬十字劲的力气都没有。不，你不会让我恨你一辈子。走吧。十成以后会自动解开，希望你还能有时间解开一点。精彩咫尺，你却让我相思。来世纠缠的故事，前生。
好像还活着，里面有人敲墙。独孤峰，是你在外面吗？是我，八老大，在坚持一下，通道马上就打开了，快点，快点，都快点。终于。从吉伦大牢里逃出来了，一言难尽。我们到李云们慢慢再说吧。再这六个时辰，我静心的想了想，把这几天发生的事情都重新整理个清楚。我肯定，这夜莺大神根本不是什么神，只是武功高到不可思议的一个凡人。还有。萧金窝所发生的一切，只不过都是有人事先已经精心策划好的复仇计划。而加玛丽并没有复生，因为她的尸体七年前被人盗走之后，正好好的保存在极乐大牢的密室之中。而盗尸的，可能就是以夜鹰大神身份出现的杀人凶手想着七年级是时候停止了。我们离开极乐大牢后，如果能逃出马贼王的魔爪，不如放下这萧金窝的一切，隐姓埋名，也许我们的命能长一点。这萧金窝我花了七年的心血建成，怎么可能放弃？那好，我给你赌这最后一局。你和我赌？赌什么？这铜钱，开元通宝四字朝上，算你赢。我把毕生的积蓄交给你，从此不入萧金窝半步。那我要是输了呢？跟我离开萧金窝，此生不再赌。你说什么疯话？千秋，你赌了这么多年，你不累吗？你我都到了这个年纪了，不为以后的生活着想吗？我们的金子一辈子都花不完了。如果你愿意放弃这一切，玉林盟陪你终老。千秋，输给我了。千秋，愿赌服输，我们，我们以后就可以过安稳的日子了。那，为了追寻夜莺大神的去向，我决定独自到天子一号房去查探。我想。假不然在调查烈阳和熊大力被杀时，发现了密道，但他却秘而不宣，为的就是留作杀霸千秋时作用。
，我在墙上发现了贾夫人留下的三个血手印，看来这是打开密道的机关所在。而从三个血手印的深浅程度，可以推想出这三个机关按下的先后次序。血手印最深，就是要最先按下的机关。跟我一起离开杰勒大牢，去小井窝找个地方躲起来，不然霸千秋脱困之后，还不知道怎么虐待你呢。余相，你有没有在听我说话？等我，我会回来救你的。声音不声音呢？哪有声音？啊？一个鬼影都没有，这边还等着救人呢！哎，快走快走，快走！好好好好好。原来这里就是女鬼唱歌的地方。我知道这地道的出口在哪儿了。院子，正是。我在书中有看过记载，在西域和大漠之间，有不少城镇因为长期缺水，不惜人力物力，挖掘了不少深达数十里的地下水道，从远处的山脚将水引到城中使用。而地下水道顶部的透气孔洞，正是为了让开凿的工人换气而用。所以我从极乐大牢进入的那一条，看似已经荒废无用了，但它正好从极乐大牢。通往这关大叔家的枯井，我明白了。所以，当有人在地下水道唱歌时，歌声在水道中回荡，再经过气孔传到地面上来，便让人感觉歌声虚无缥缈，不知道从哪里传来的歌声。正是，这就是女鬼唱歌之谜。你们看，这就是你们所记下的。所有听到女鬼歌声的人的位置，也就是这地下水道途经的路线，由极乐大牢经过大街，最后到达关大叔的家中。也就是说，帮凶先在云水道里唱歌，然后从关大叔家院子的枯井里爬出来，再把挂着加玛丽假人的风筝放飞到天空中，装作是加玛丽死而复生的情景。全对，至此，风中复生、夜莺复仇的计划。就全部被我们破解了，但最重要的问题还没有解决啊！究竟谁是杀烈阳的夜莺大神呢？谁又是唱歌的帮凶啊？这个，我还需要更多的证据，才能确定。大大，我怀疑整件事和独孤峰有关。不会吧？独孤峰追随霸千秋多年，一向是忠心耿耿啊！但每次夜莺大神出现时，独孤峰总是不见踪影；而在极乐大牢，夜莺大神追杀大大之时，他也是一样。而当极乐大牢发生爆炸，独孤峰才匆匆赶至，身上还有鲜血的味道，是吗？这独孤峰是从什么时候开始追随霸千秋的？五年前。那正是风之沙城被灭，加玛丽死后的两年。我需要到一个特别的地方，静心的想一想，看看我下一步该怎么做。什么地方？萧金窝城门前。还是纠缠的故事。
就。